、私の悩みを聞いて、私の頭を整理してもらえませんかもちろんです。どうぞ続きをお聞かせください。皆さんこんにちは企業の現場に入っても今日絶対達成させるコンサルタントアタックセールスアソシエイツの横山です余罪管理大学へようこそ本日のテーマは世界一わかりやすくチャット GPTO との対話のやり方を紹介しますもうごちゃごちゃ説明する必要はありません私がこの iPhone を使って最新のチャット GPT GPT4 を,を使って壁打ちをやってみます具体的には私が悩み大きい営業マネージャーとします壁打ち相手はこの iPhone に搭載されているチャット GPT4 o です。私がチャット GPT4 o に語りかけたらかなり早いタイミングで応答してきます。本当に私の頭が整理されるのかやってみましょう。あなたは素晴らしいビジネスコーチです。私は現在、部下育成に非常に悩みを抱えている営業マネージャーです。私の悩みを聞いて私の頭を整理してもらえませんか日本語で答えてください。もちろんです。どうぞ続きを。お聞かせください私の壁打ち相手になって効果的な質問を繰り返してもらえますかそして私の頭が整理されるまで私が終わりというまで効果的な質問をお願いしますもちろんですどんなテーマについて話したいですか具体的な課題や悩みを教えてください私が今悩んでいるのは部下が指示通りに動かないということですそれは悩ましいですね部下が指示通りに動かないと感じるときどんな具体的な状況が起こっていますかやることをやれと言ってもやらないのですもっと主体的に自分で考えて動いてほしいですなるほど部下が主体的に動いていないと感じるのですねこれまでにどのような指示の出し方やフィードバックを試してみましたか新規開拓をもっと積極的にやりなさいといつも言っているんですが既存のお客様の対応ばかりやっているのですそれで困っています新規開拓の重要性を伝えるためにどのような理由や目標を部下に説明していますかまた既存のお客様の対応にかける時間とのバランスについて話し合ったことはありますか確かにそのことについて具体的に話をしたことがないと今気づきました営業目標を達成させるためには新規開拓が必要だとそれだけは言っているんですが新規開拓の具体的なメリットや目標達成の重要性を共有するのはいいスタートですね具体的に新規開拓を進めることでどのような成功や成果が期待できるか具体的な例や目標を設定して話したことはありますか実際に具体的な数字を使って話をしたことがありません具体的な数字を使うことは部下にとって目標が明確になり動機づけにつながるかもしれません例えば月に何件の新規顧客を獲得することを目標にするとか新規顧客の売り上げがどれだけ全体に貢献するかを示すのはどうでしょうか本当にその通りですねもう少し分かりやすく質問してもらえますかそう思っていただけて嬉しいです具体的な目標を設定することで部下も取り組みやすくなると思います次に部下が新規開拓に取り組むためのサポートやリソースについて考えたことはありますか確かに新規開拓をするための目標がきちんとできていなかったと思いますだからこそサポートも不十分だったと思います新規開拓の目標に関してもう少し頭を整理したいと思うので効果的な質問をお願いできますかもちろんです新規開拓の目標設定に関してまず次の点を考えてみましょう1具体的な目標数値例えば月に何件の新規顧客を獲得することを目指しますか目標達成の期限その目標を達成するための具体的な期間はどのくらいでしょうか3成功基準新規顧客1件あたりの平均売上や目標とする維持額はどのくらいでしょうか4担当者の役割各部下にどのような役割を割り振るのが最も効果的でしょうか5サポートとリソース新規開拓のためにどのようなサポートやリソース例えば例えば研修ツール時間の配分などが必要だと考えますか6フィードバックの頻度進捗をどのくらいの頻度でチェックしフィードバックを行うべきだと思いますかこれらの質問を考えることでより具体的で現実的な目標を設定しやすくなるかと思いますもう一度一つだけ質問してもらえませんかもちろんですまずは一つ質問しますね具体的な目標数値として月に何件の新規客を獲得することを目指しますかそうですね年間1億円の売上目標がありますその中で新規のお客様は3000万万円作らなくてはなりませんありがとうございます年間で3000万円新規顧客での売り上げを目指すということ
ですねこれを月単位にすると1月あたり300万円の新規顧客からの売上が必要になりますでは具体的に1件あたりの新規顧客の平均売上はいくらと見積もっていますかだいたい100万円ぐらいだと見積もっていますなるほど1件あたりの新規顧客の平均売上が100万円と見積もっているのですねそうすると月に3件の新規顧客を獲得する必要がありますねこの目標を達成するためにどのような具体的なアクションプランを考えていますか過去の経験からすると一社新規のお客様を獲得するためにはその10倍の見込み客が必要だと考えていますなるほど一社新規顧客を獲得するためには10倍の見込み客が必要ということですねということは月に3件の新規客を獲得するためには30件の見込み客が必要ということになります次にどのようにしてその30件の見込み客を見つけ接触する計画を立てていますか今我が社には1人の営業あたり200社ぐらいの見込み客になりそうなお客様のリストがありますそのリストに対してアプローチをすることだと思いますそれはいいリソースですね200社の見込み客リストがあるならそのリストを活用するのはいいアプローチですでは具体的にそのリストに対してどのようにアプローチを進める予定ですか例えば電話メール訪問などどのような方法を考えていますかそのことを組織の中で統一できていないことに今気づきましたしっかりやれとかやることをやれと私たちマネージャーは部下たちに言ってこなかったのですなるほど具体的なアプローチ方法について組織内で統一されていなかったのですね具体的な指示や方針がないと部下も迷ってしまうかもしれませんこれから具体的なアプローチ方法やステップを組織内で統一し共有することが重要ですねまずはどの方法でアプローチするのが最も効果的だと思いますか過去の経験からすると電話が一つもう一つは当社はイベントをよく企画しますのでそのイベントに集客してそこでアプローチをするこれが効果的だと思いますこの二つです電話とイベント集客ですねそれは効果的な方法だと思いますではその二つのアプローチを組織内でどのように統一で進めていくかを考えてみましょう例えば電話でのアプローチではどのような話し方や内容が効果的だと考えますかまたイベントでのアプローチではどのように見込み客にアプローチしフォローアップを行う計画ですかイベントは2ヶ月に1回やっていますですのでイベントの集客のために電話をしてもしその電話でイベントに来なくてももし当社の商品に興味があるならそのまま商談に持ち込んでいくそういうアプローチの仕方もあるんじゃないかと今気づきましたそれは素晴らしい気づきですねイベントへの集客をきっかけにしつつその電話で興味を持ってもらえれば直接商談に持ち込むというアプローチは非常に効果的だと思いますではこのアプローチ方法を具体的に組織内で共有し実践するために次のステップとして何が必要だと思いますか例えばスクリプトの作成やトレーニングの実施などどのような準備が必要でしょうかありがとうございます。一旦ここまでで終わりたいと思います。かなりいろんなアクションプランを立てなくちゃいけないので、まずは頭の整理をします。ありがとうございました。お役に立てて嬉しいです。しっかりと頭を整理してアクションプランを進めてください。また何かありましたらいつでもお手伝いします。頑張ってください。ありがとうございます。はい、終了です。実際に今やり取りしたことは全部テキストとなってチャット g p t 4をの中に記録されています。もちろん音声が正しく変換できていない箇所もあるんですけどかなり議事録として綺麗に残るんですよねすごくないですかちょっと動画編集しているのでどれぐらいのレスポンススピードがあるのか分かりづらかったかもしれないんですけどかなりのスピードなんですよで今実際にやってみて私が思ったことはチャット g p t 4 o の方がよく喋るんですねですからこちらが結構長く話をしてしまうと割り込んできてしまうなので私は途中からコンパパクトに答えるようにしましたそうすることによってリズムよく対話できるようになったと思います部下が指示通りに動かないというそれだけの話の中でどのように着地していくのか質問がとても効果的とい
ていうこともあるんですけどいくつかの選択肢を示してくれるということがすごくありがたいですよねこういうことをやらなくちゃいけないんだけどどうしますかで終わらなくって例えばこういうこともありますこういうこともありますこういうこともありますみたいな感じで選択肢を提示してくれるんですよそうすると答えやすいですよねその選択肢の中で選んでもいいしまあ、それ以外で選んでもまた対話を続けてくれるわけですどのように壁打ちというのはやったらいいのかこれは人と人とがやってもすごくいいんですよ私はははっっきり言いいますすコーチングは難しいと思ってるんですねでも壁打ちというのは誰でもできるコツさえ分かればなので今若いスタートアップの経営者フリーランスの人たち自分たちのビジネスアイデアもしくは直面している問題を解決する発想そういったものをどうやって出したらいいのか日々忙しいわけですよみんなだから時々立ち止まって誰かと壁打ちをするそうすると頭が整理できるわけですねよくツイッターで知り合った人とダイレクトメッセージだけでやり取りして壁打ちをする人もいるんです私もやったことがあります電話だけでやるとかでもチャット GPT4 o はものすごいスピードでレスポンスしてくれるなのでもう壁打ち相手に困ることはないんだと思いますちなみに壁打ちのやり方に関してはまた別の動画でご紹介していきます。今回はチャット g p t 4 o がどれぐらいすごいものなのか。壁打ち、実際に話し相手になってくれる、対話をしてくれるっていうことを実際にやってみて皆さんにお見せしました。いかがだったでしょうかこういうものがどんどんどんどん進化していくと、上司とか先輩とかマネージャーとかって本当に必要なのかなっていうふうに思えてくるしさっき言ったみたいな世の中にたくさんいるビジネスコーチも本当に必要なのかなって思えてきますよねそして私どもコンサルタントも本当に存在意義があるのかそれが問われているそういう時代になってきたと思います今回の動画いかがだったでしょうぜひ皆さんにはこの予在管理大学入学していただきたいと思います入学方法は簡単ですこの YouTube チャンネルに登録するだけそしてこの動画参考になった気に入ったっていう方はいいね高評価ボタンもよろしくお願いしますそして私どもアタックスセールスアソシエイツは、余罪管理という独自の営業マネジメント手法を使って、組織営業力アップの支援をするコンサルティング会社です。余罪管理にご興味がある方、概要欄をチェックしてくださいね。無料で余罪管理シート3つダウンロードできます。今すぐよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。